عفواً الرحمن السويد الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز في العلوم الصحية والاستشاري الوراثة الكنيتية وطب الأطفال مستشفى الملك عبد الله التخصصي في الرياض لحرس الوطن. Terminology in genetics. طبعا genetics is science that study hereditary. طبعا لو تحاولنا نترجم كلمة genetics يعني قد تكون وراثة وكذا لكن لما نجي hereditary أيضا وراثة. فنحن نقول الجينات أو علم الجينات هو دراسة تورث أو الوراثة. تورث أو الوراثة هي انتقال صفات أو سمات من جيل إلى آخر. traits هي اللي السمات اللي احنا بنتكلم عليها في تفصيل بالتفصيل في المحاضرات القادمة. عشان بس نبسط هي نحتاج نعرف أسباب الأمراض الوراثية وتقسيمات سمات الأمراض الوراثية أو المشاكل أو العيوب الخلقية لو قسمناها بيسهل علينا نتصور فين موقعنا في حديثنا في علم الوراثة. أسباب الوراثية ثلاث إلى أربع أسباب رئيسية. السبب الرئيسي هو خلل مشاكل في الكروموسومات. هذه تقريبا نسبتها حوالي عشر. مثال متلازمة داون أو متلازمة باتاو أو متلازمة إدوارد أو متلازمة تيرنر. هذه متلازمات وراثية نتيجة خلل في الكروموسومات. النوع الثاني خلل في الجينات. الجينات هي داخل الكروموسوم عشان ما نخلط بينهم. طبعا لما نتكلم على أمراض الوراثية المتعلقة بالجينات نسميها إحنا سينجل جين ديس أوردرز أو بعض نسميها منديليان انهرتنس ديس اوردرز وهذه امراض خلل في الجينات وهي اللي يدخل تحت الاوتوسومال ريسيسيف اوتوسومال دومينانت اكسلينج ريسيسيف اكسلينج دومينانت اللي هي الوراثه المتنحيه او السائده والوراثه المتنحيه المرتبطه بالجنس والوراثه السائده المرتبطه بالجنس وهذه تمثل تقريبا 20% وفي حوالي 6 الى 8000 مرض وراثي نتيجه خلل في الجينات المجموعه الثانيه او الثالثه بالاصح هي اكبر مجموعه من الامراض الوراثية. ويدخل تحتها امراض الضغط، السكر، معظم العيوب او المشاكل الخلقيه، معظم انواع السرطان، الربو مثلا، ارتفاع الدهون، السمنه، الطول، اللون البشره، كل هذه تدخل تحت اسباب متعدده مالتي فاكتوريال، ويقصد بها في عوامل وراثيه وفي عوامل غير وراثيه، العوامل غير وراثيه نطلق عليها عوامل في البيئه، يكون شخص عنده استعداد وراثي يجي السمنه وتعرض لشيء في البيئه توفر طعام بشكل جيد فيجي السمنة أو مثلا شخص عنده استعداد يجي ربو وتعرض إلى مادة تسبب تسبب حساسية في الجو مثلا طاح النباتات أو مادة عطرية أو مادة كيميائية وصار له الربو وهكذا في بقية الأمراض اللي إحنا نسميها متعددة الأسباب النوع الثاني ما هو وراثي لكنه سبب بيئي بحث مثلها مثال عليها بعض الفيروسات لما تصيب الجنين خلال الحمل سبب مشاكل خلقية مثل الحصبة الألمانية وعشان كذا النساء لازم يأخذوا تطعيم قبل الحمل أو يتأكدوا أنهم عندهم وقاية أو تطعيم أو مناعة ضد الحصبة الألمانية لأن الحصبة الألمانية لو صابت المرأة ممكن تسبب عيوب خلقية للجنية النوع الثالث أو النوع السبب الثاني من البيئية اللي بسبب الأدوية مثلا المرأة تأخذ أدوية مثلا للصرع أو أدوية مثلا لحبوب الشباب فجاها أطفال مصابين عندهم مشاكل خلقية طبعا ما تعتبر أمراض وراثية لكن تعتبر مشاكل خلقية طبعا هذه اللي ذكرنا اللي هو سنجل جينس أوردر اللي هي الأوتسومر ريسيسيف دومنت والإكس لينك ريسيسيف دومنت بإذن الله نشرحها في المحاضرات القادمة